గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కంపెనీ రిలీజ్ ముందు డబ్బింగ్ రిపోర్ట్ సెన్సార్ రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ ఇలాంటి రిపోర్ట్లు ఎన్నో విన్నా మేము నమ్మం కాబట్టి రిలీజ్ తర్వాత థియేటర్స్ నుంచి వచ్చే ఆడియన్స్ రిపోర్ట్ విన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంగ్రాచులేషన్స్ బాగుంది సన్నగా నాజుగ్గా అమాయకంగా కనిపించే ఈ కుర్రోడు మరి అంత భయంకరమైన యాక్షన్ ని ఎమోషన్ ని ఎలా డీల్ చేశాడు దానికి ఆడియన్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనే దానికి మరి అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి అసలు ఇంత సన్నగా నాజుగ్గా ఉన్న మీరు అంత భయంకరమైన యాక్షన్ ఎలా ప్లాన్ చేశారు అని మా ఆడియన్స్ అడుగుతున్నా నేను ఈ రోజు ఆడియన్స్ తరఫున కూర్చున్నా ఆ నవ్వులో ఒక సక్సెస్ తాలూకా ఎంజాయ్మెంట్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి క్లియర్గా అసలు ఫస్ట్ లో ఇంటర్వ్యూలు అయితే నేను 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 రాను వద్దు ఉండను అనేవాడు మెల్లగా ఇప్పుడు అలవాటు చేసుకున్నా అలవాటు చేసేస్తున్నా అతను చేసుకోవాలా మేము చేసాం ఎస్ మీరు ఎప్పుడు ప్రాసెస్ అంటా ఉంటారు కదా సార్ సో ఏంటి సార్ అంటే ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేయడం అంటే డైరెక్టర్కి లైక్ ఒక క్లారిటీ ఉండి పక్కన స్కో యాక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ప్రాపర్ రియాక్షన్స్ ఇస్తు ఇస్తూ సీన్లు మన ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే నేను చెప్పిన దానికి కావ్య రియాక్ట్ అవ్వడం నేను చెప్పిన దానికి నవదీప్ రియాక్ట్ అవ్వడం ఒకళ్ళొకరు చెప్పిన బికాస్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను రియాక్షన్స్ రియాక్షన్ బట్ ఎస్ రియాక్షన్ బట్టే సినిమా యాక్షన్ కాదు రియాక్షన్ సూపర్ సో నేనేంటంటే అండ్ నీ క్లారిటీ రఫ్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ నిన్న నువ్వు ఏదైతే ఏదైతే నాకు చెప్పావో దానికంటే బెటర్గానే ఉంది అని తక్కువ లేదు ఓకే కొన్ని మాత్రం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను అది నేను లైక్ ఇంకా చాలా ఎస్పెషలీ క్లైమాక్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ని స్టార్ట్ అయ్యేది ఆ కాళిక దేవి ఎపిసోడు ఫారెన్ లాస్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఆ ఎపిసోడ్ తర్వాత వచ్చి ఇంటర్వల్ బ్లాక్ అంటే ఒక యాటిట్యూడ్ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక గెటప్ ఒక మేక్ ఓవర్ అన్నీ సో ఎంజాయ్ చేయటం అండ్ నేను ఏదైనా ఎంజాయ్ చేస్తే డిసప్పాయింట్ చేయటం అనేది జరగదు ఒకవేళ ఆ సినిమా కొంచెం కమర్షియల్గా ఫ్లాప్ అయినా సినిమాకి మంచి పేరు వచ్చిన సినిమాలు అలా కొన్ని ఉన్నాయి ఆటోగ్రాఫ్ కానీ సంబశివ సంభవ్ కానీ నేనింతే కానీ దే లైక్ క్రిటికల్ అక్లైమ్డ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అనమాట సో నో రిగ్రెట్స్ ఫిల్మ్లో చాలా థియేట్రికల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి సో మీకు నచ్చిన థియేట్రికల్ మూమెంట్ ఏంటి సార్ ఎగ్జిక్యూటెడ్వరీథింగ్స్పెక్ట్ I had goosebumps throughout. So, and I loved love story. Yeah. The love story thing. Yeah. yeah. I think it was a very unique love very story. Unique, yeah. Something which hasn't been projected like this before. And uh, the way it is written. The, like how you can love. You don't really need to see somebody. Hear somebody. To fall in love with them. You know that's just a very beautiful and different take on love. And how love can be so pure. and at a distance also like even that is one form of love but that's something that has never been done before and the way we executed it i think i was like that was definitely one of my favorite also because i am in there na ko tandi oka dialogue baaga nachin ishtam dialogue enchapna naaku ent asal nuvu nannu kalava kallo kuda face lekunda vastunnam telsa naaku adi dagina chesindi adi yeah we have seen one side one side love stories this is one scope love story one scope you born lot of scope in this scope yeah, yeah. <laughs> <laughs> but ends in no hope <laughs> don't know that you drive the entire thing no no definitely the motivation also yeah. uh, behind uh, everything that the motivation, character then right. does yeah. yeah then because that is that impact that that character and that love held for this person to completely alter his life is something very deep devudu kanipinchadu నువ్వు చాట నుండి చేస్తున్నా దేవుడు చేస్తున్న పని చేస్తున్నా మనిషి అలా ఉంటాడో తెలియకుండా ప్రేమించింది నాలో రక్షించేవాడిని చూసింది సో ఐ థింక్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ హాస్ నెవర్ బిన్ లైక్ అగైన్ యాక్టెడ్ ఆన్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ హ్యావింగ్ సెట్ దిస్ లైక్ ఐ ఆల్సో లవ్ ద జర్నలిస్ట్ హోల్ స్టోరీ లైన్ ద వే షీ ఈస్ సో ఇన్క్విజిటివ్ షీ గోస్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ ట్రైస్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ హర్ ఇంట్రీగ్నెస్ ఇట్ జస్ట్ ఎంగేజెస్ యూ థ్రూ అవు
and of course the action and the mass maharaja every time he was on screen it was like an experience for me and to be able to share that experience with him on screen it was like unreal so yeah i to i to i can keep going on about my experience <laughs> it's like keep quiet keep quiet <laughs> now your character series on series no navdeep is a very very good actor very good aisa bolna chahiye and very very, very very good good looking good actor atan lo he has everything yeah. according to me and he also had a lot of fun offset also we <laughs> saw that yesterday at uh, not yesterday sorry we saw mm. that at the pre release <laughs> one of so, my yeah. favorite actor navdeep so sahadev and jay will will back story enti will ekkada modala pettaru enduku ila unnaru అండ్ సహదేవ్ జీవితంలో చాలా మంది అమ్మాయిని చూస్తుంటాడు ఇంతకుముందు చాలా ప్రాణాలు తీసుంటాడు సో ఒక ఆయుధాన్ని ఎలా వాడాడు సహదేవ్ ఇదంతా బ్యాక్ స్టోరీ అయితే ఎప్పుడైతే నీ క్యారెక్టర్ను చూసి నీతో ప్రేమలో పడి తను మారిన తర్వాత నీకు జరిగింది జరిగిన తర్వాత తన టూ పాయింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది తన కథలో సో అంత డ్రైవ్ చేసే క్యారెక్టర్ అది సో అది అది ఎలా ఉంటే నా థియేట్రికల్ నాకైతే అంటే నేనున్న ఆటల్లో ఫస్ట్ నేనున్నట్లు చెప్తా తర్వాత నేను లేనట్లు చెప్తా నేను ఉన్నట్లు అయితే ఆ సైరన్ మోగిన దగ్గర సౌండ్ వేసాం గేట్ వేసాం సౌండ్ వేసాం విన్నారా చావు పిలుస్తుంటే కళ్ళు చెవులు పనిచేయవు సో అంటే నేను ఫస్ట్ మొన్న ఎప్పుడు అంటే మీతో కాంబినేషన్ అనగానే కామెడీ అయితే ఆబ్వియస్లీ టైమింగ్ బాగుంటుంది అనుకున్నా కానీ ఎక్కడో మధ్యలో జయ ఇది బాగుంది గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పు జయ్ ఇది బాగుంది నోట్ చేసుకో తర్వాత మాట్లాడు ఆ స్లైట్ టింజ్ కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ మిస్ అది అక్కడక్కడ మిస్ అవ్వకుండా వచ్చింది అది బాగుంటుంది అండ్ హైలైట్ అయితే నేను చూసిన థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో అయితే కాళికదే ఒక ఒక దేవత టైప్ లో ఉండి దాని ముందు అంతా జరుగుతుంది అంతా మామూలుగా జరుగుతుంది కానీ ఆ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు అయితే మామూలుగా మీరు యాక్టర్స్గా అప్పటి నుంచి ఈ జర్నీ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా పాత వర్క్ కొన్ని చూసుకున్నాను అనుకోండి సార్ నాకు కొంచెం అరే ఇంకా బెటర్గా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అది ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉండదు కదా సార్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని 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 ఎలా ఉంటాయంటే అరే ఆ టైంలో ఇంత రెవల్యూస్గా ఇట్లా డిసిషన్ తీసుకున్నాం ఇట్లా షార్ట్ పెట్టడానికి అని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటాయి సార్ మీకు అలా అనిపిస్తూ ఉంటాయా డెఫినెట్గా నేను బేసిక్గా నేను ఎప్పుడు సెల్ఫ్ క్రిటిక్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం బాగా ఎక్కువ అనిపించకపోతే అనిపించాలి నేను మరీ టూ మచ్ అయితే నేను చెయ్యి కానీ నిజంగా అది నాకు చాలాసార్లు అనిపించింది కొన్ని వాటికి ఏంటంటే సరే అది వదిలే అది మనం అది వదిలే కాబట్టి నాకేంటంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ ఈ సినిమాలో నాకు ఇంకొంచెం బెటర్గా చేస్తుంటే బాగుండేది అనే ఫీలింగ్ రాలా సూపర్ నాకు రాలే సీరియస్లీ ఎందుకంటే నాకే ఎవడర్ అయ్యాడు అనిపించింది కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మళ్ళీ అది చెప్తున్నా సో ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొత్తగా మళ్ళీ కనిపించడం అనేది అసలు ఒక రేర్ ఫీట్ అది అది నిజంగా బాగా క్రిటిసిజం టూ మచ్ నేను బాగా నేను సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది ప్రొఫెషనలీ కాదు పర్సనలీ కూడా ఎస్ అయితే సార్ మన మనకి ఈ ఫిల్మ్లో ఈచ్ క్యారెక్టర్కి ఒక ఆర్క్ పెట్టి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ త్రూ వెళ్తూ మన సహదేవి ఏంటి అనేది చూపిస్తూ వచ్చాం సార్ సో ఈ ఈ దిస్ ప్రాసెస్లో వీ హ్యాడ్ టు క్యాస్ట్ రైట్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ సో ఒక కాన్షియస్ కాల్ తీసుకొని ఎప్పుడు మీరు వర్క్ చేయని యాక్టర్స్ని ఎక్కువ క్యాష్ చేయడం జరిగింది అవును యాక్చువల్లీ ఎవరు చేయలేదు ఎవరితో సో మీకు ఆ సినర్జీ ఎప్పుడన్నా మీకు అది కనిపించిందా సార్ ఎప్పుడన్నా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రెష్నెస్ మీరు ఫీల్ అయ్యారు ఆ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా నేను నవదీప్తో నవదీప్తో ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అయ్యాను తనతో ఆ సీన్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో సీన్స్ కానీ చూడటం కానీ రొమాంటిక్ బిట్స్ కానీ ఒకరి ఒకరు ఇష్టపడటం కానీ అని సూపర్ అది చాలా బాగుంది వినేరాయ్ ఓకే వినేరాయ్తో కానీ మన ఘోషు అజయ్ ఘోష్ కానీ శ్రీని కానీ వీళ్ళందరూ మొత్తం ఇంతమంది ఎప్పుడు చేయలేదు వాళ్ళతో ఐ హ్యాడ్ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యా ఎక్స్పీరియన్స్ <laughs> 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 I, I hope all uh, directors and uh, producers are hearing this That's now. Let's switch. Rohol or Rajnikanth? Thank you, sir. <laughs> so, Anna, Mamulga, we have a lot of inputs to the director. 
ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్పుట్ని మీరు వాడి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు ఆ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో అన్న కొన్నిసార్లు నేను వేరే ఏదో అనుకుంటాను మీరు ఇంకోటి ఏదో చేస్తారు బట్ కొన్నిసార్లు ఏదో లైఫ్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది ఇలాంటివి క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు డూ యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గో బ్యాక్ హోమ్ సో నీ నుంచి నాకు చాలా సింపుల్గా వచ్చింది ఏంటంటే ఎలాగుంటే బాగుంటుంది అని ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక త్రీ వర్డ్స్ చెప్పేస్తుంది ఇలా 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 ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఒకటి చేస్తాం తర్వాత ఇలా ఇలా ఉన్నాయి ఓహో ఇది బాగుంది కదా ఈ ఇన్పుట్ అని చాలా క్లియర్గా ఇస్తాం సో ఇలా రకరకాల ఇన్పుట్ నుంచి రకరకాల యాక్టింగ్ వస్తూ ఉంటుంది బట్ ద బ్యూటీ ఈజ్ లైక్ యూ ఆస్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఆ మూమెంట్లో ఏం చేయొచ్చు ఆ వచ్చాడు చెప్పాడు అంటే ఎలాగా అంటే ఫేస్లో చూపించాలా వీడి బ్యాక్ స్టోరీ నుంచి రావాలా ఇది ఒక మంచి ప్రాసెస్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈయన దగ్గర స్పెషల్గా నేను చూసింది ఏంటంటే సార్ నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పిన కొన్ని సీన్స్ కొన్ని కొన్ని ఇంత ప్రాసెస్లో మనం కొన్ని తీసేస్తుంటాం కొన్ని తిరుగుతుంటాం కదా అవన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి సార్ దాంట్లో చెప్పిన ప్రతిపోజిట్ అండ్ ఆ తెలుగు ప్రావెస్ టెరిఫిక్ సార్ ఇది సో మన తెలుగు అంత లేదు సార్ మీది ఏదో మనీ లాంటి వాళ్ళు సహాయ సహకారాలతో అలా ముందుకు సాగుతూ ఉంటాం మేము సార్ మీది నేను గేట్ ఎత్తే సీన్ ఉంది కదా సార్ అదొక హై మూమెంట్ టిపికల్ క్వాలిటీ చూసాను సార్ మీరు కూడా కంప్లీట్ స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ టైప్ యాక్టర్ బట్ స్విచ్ ఆన్ అయిన తర్వాత ఏదో పూనకం వచ్చినట్టుగా ఏదో జరుగుతుంటుంది సార్ అంటే అంత ఇంటెన్స్గా అది నేను మీకు అదే సార్ అంటే అంటే యాక్షన్ అనగానే అది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు సార్ మైండ్ అలా అది న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంది నేను కెమెరా ముందు వచ్చే వరకు ఏం చేస్తా నాకు కూడా తెలియదు నాకు హోంవర్క్స్ ఉండవు ఓన్లీ క్లాస్ వర్క్స్ ఓకే చెప్పాలంటే వర్క్ చేసిన ఇద్దరు డిఓపీస్ కూడా తమిళ్ అండ్ తరం బోత్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో మచ్ టు ద ఫిల్మ్ దట్ స్టోరీ టెలింగ్కి సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎన్హాన్సింగ్ ద స్కిల్ విచ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ మిస్డ్ ఇప్పుడు ఆ బొడ్డు ఇంకా బొడ్డు ఉన్నాడు కదా పృథ్వీ పృథ్వీ కదా ధ్రువన్ సార్ ధ్రువ 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 ధ్రువన్ అది ఒకటి నాకు బాగా విపరీతంగా నచ్చిన ఇది అప్పుడు మొదలైంది పిల్లోడు సైజ్ చేయించడం అనేది నాకు విపరీతంగా నచ్చింది సూపర్ సార్ అది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్లో చాలా పెద్ద సీక్వెన్స్ సార్ అవి చాలా ప్రాపర్గా మిలిటరీ ఎలా వస్తుంది ఎలా చేస్తారు వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి అలా చేద్దాం అని అనుకున్నాను సార్ తర్వాత అనిపించింది ఏంటంటే గుడ్డుగా తెలీదుగా వాళ్ళు తెలీదు కదా అదే ఇలా చేపించడం కరెక్ట్గా ఉంది సో పబ్జీ కానీ ఇంకోటి కానీ స్మూత్గా సింపుల్గా చెప్పిద్దాం వాటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటంటే పిల్లలకి ఆ ఇమోషన్ ఆయన కాదు కదా మామూలు చెప్పారు సార్ ఏం జరిగింది సార్ ఇలా జరిగింది అక్క ఇలా జరిగింది అక్క అని మామూలు చెప్పారు సార్ వెళ్ళు అదే సార్ లేకపోతే ఏదో డాక్యుమెంటరీ ఫీల్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ సో పైగా ఇంతమంది చేత ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రకాలుగా కట్ కట్ గా చెప్పిస్తుంటే నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావు నాకు అని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ తొందరగా చెప్పు అని ఫీల్ అవ్వకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ అంటే ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ లో డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ తో బాగా చెప్పించారు అది అది బాగుంది బాగుంది ఎస్పెషల్లీ మీరు చాలా వాయిస్ ఓవర్లు చెప్పారు ఈ సినిమాలు ఎక్కువ అందరికీ ఎక్కువ మాట నువ్వే కదా అది సినిమాతో నీ వాయిస్ వినిపించుకుంటుంది సార్ నీకు లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మీరు మనం ముందుకు వెళ్దాము అంటే తర్వాతకి వెళ్దాం అన్నాక కూడా మళ్ళీ మనోడు కొంచెం నట్లు బొడ్లు బిగించి మళ్ళీ డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ లో మళ్ళీ అంటే సడన్ గా దాన్ని ఇటు ఇటు దట్టు పెట్టి చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ లో కొన్ని ఏది వదలకుండా దొరికిసింది టైం దొరికిసింది కమాన్ ఇంకా బిగిద్దాం అని బిగించారు వర్కౌట్ అయినా ఈ సినిమా రైటింగ్ చాలా టిపికల్ రైటింగ్ ఎందుకంటే చాలా వరకు క్యారెక్టర్స్ ని హాఫ్ వే ఓపెన్ చేసాం ఎస్పెషలీ మెయిన్ విచ్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ అదే సార్ అంటే ఎస్పెషలీ మీ క్యారెక్టర్ని ఈయన క్యారెక్టర్ని హాఫ్ వే ఓపెన్ చేసాం మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికీ ఏదో చిన్న ఒక స్టార్ట్ ఎండ్ ఆర్క్ ఇచ్చాము ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ని హాఫ్ వే ఓపెన్ చేసి వీ టు టు ప్రూవ్ ద ఆర్ట్ సో దానికి బిగినింగ్ ఏంటనేది ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాము అది తర్వాత ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనే పర్ఫెక్ట్ సో రిస్క్ కాలి ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో నాకు మనీ గారు డైలాగ్స్ మామూలుగా వచ్చి చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను అది ఈ తెలుగు ఏంటి కొంచెం హెవీగా ఉంది అని అనిపించేది
ఓకే ప్రాసెస్ లో దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళారు చేసిన అవును అందుకనే ఓటు కోసం చెప్పింది దానికి అర్థం ఏంటి ప్రతిది అడిగి నేను దాన్ని చెప్తుంటే చాలా బాగుండేది అండ్ కొన్ని ఏం చెప్పినా కొన్ని మాట్లాడుతుంటే అతను తన పదాలు కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే అర్థం అడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అనిపించినట్టు ఉంటాయి ఉన్నాయి దీంట్లో చదువుకో సంపాదనకు పోయిన వాళ్ళకి బిడ్డ ఎలా ఉన్నావు అని కాల్ పోవాలి కానీ మీ బిడ్డ కాలిపుల్లో చనిపోయిందని కాల్ రాకూడదు బంధువు కంటే బాధ్యత తూట అంటే ధైర్యం రావాలి అలా జరగాలంటే ఆయుధం బాధ్యత లేని వాడికి అందుకూడదు పీరియడ్ ఐ థింక్ సింపుల్గా ఫైనల్గా ఏంటంటే మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ సార్ మేజర్లీ మీకు నేను సిసిసి నీ క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసి నేను కూడా నేను కూడా నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సార్ అంటే ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇలాంటి యాక్టర్స్ అందరినీ నెక్స్ట్ మీ డైరెక్టర్స్ అందరూ మాత్రం ఇప్పుడు ఇతను బాగా కొత్తగా చూపించాడు ఇప్పుడు మేము చెయ్యాలి అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో పడతారు మంచి థాట్ ప్రాసెస్ అసలు నువ్వు నువ్వు అసలు నీ నువ్వు వరకు నీ నీ సక్సెస్ అది ఎంజాయ్ చేయి అసలు నువ్వు ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎస్